హలో ఈసెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెల్కమ్ టు ఈసెట్ పోర్టల్ ఈ వీడియోలో మనం ఏపీ ఈసెట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ మెకానికల్ ప్యాప్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఈ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసిన వాళ్ళైతే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అలాగే మేము చేసే కంటెంట్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా యూస్ఫుల్గా ఉంటే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్టు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ద ఫాలోయింగ్ వుడ్ వర్కింగ్ కార్పెంట్రీ జాయింట్ ఈస్ నోనేజ్ అని చెప్పి ఫిగర్ ఇచ్చాడు ఈ ఫిగర్ని చూసి మనం అది ఏ టైప్ ఆఫ్ జాయింట్ అనేది కనిపెట్టాలన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి మన టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ అనేది తెలిసి ఉండాలండి రైట్ సో మనకి ఈ ఫిగర్స్ ఎలా అంటే మీ కన్వీనియన్స్ కోసం నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను ఓకే సో ఈ ఫిగర్ చూసినట్టయితే మనకి ఏమనిపిస్తుంది ఇది ఒక టెన్ అండ్ జాయింట్ అని అనిపిస్తుంది రైట్ సో దిస్ ఇస్ ఎ టెన్ అండ్ జాయింట్ అండ్ బార్ఫేస్ ఎ టెన్ అండ్ జాయింట్ సో ఈ రెండు చూసుకున్నట్టయితే చూడండి హావింగ్ జాయింట్ అనమాట అంటే ఇది క్రాస్ హావింగ్ అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ జాయింట్ బట్టి మనం చెప్పేవచ్చు దిస్ ఇస్ ఎ క్రాస్ హావింగ్ జాయింట్ ఇంకా మనకి ఏమున్నాయండి ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఏమి మిగిలినాయి అంటే టీ హావింగ్ జాయింట్ టీ బ్రెడల్ జాయింట్ సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఇది టీ హావింగ్ జాయింట్ అని చెప్పేసి అండ్ ఇది బ్రెడల్ జాయింట్ అని చెప్పేసి బ్రెడల్ జాయింట్ కి మనం ఈ విధంగా గ్రూ కొట్టుకుంటాం ఓకే సో దిస్ ఇస్ బ్రెడల్ జాయింట్ అనమాట టీ బ్రెడల్ జాయింట్ అనేది ఆప్షన్ అనమాట రైట్ ఓకే సో క్వశ్చన్ టూ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ టూల్స్ ఇస్ నాట్ యూస్డ్ ఇన్ ఫిట్టింగ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఓకే సో ఆప్షన్స్ ఈ విధంగా ఇచ్చాడు మీ కన్వీనియన్స్ కోసం నేను ఫిగర్స్ ఇచ్చాను కానీ ఎగ్జామ్ లో ఫిగర్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు ఓకే సో ఫిట్టింగ్ ఆప్ సో ఫిట్టింగ్ షాప్ లో యూస్ చేయలేని టూల్ ఏది సింపుల్ మనకి ఆప్షన్స్ చూసి చెప్పేవచ్చు స్నిప్స్ అని ఎందుకండి స్నిప్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం స్నిప్ మనం షీట్ మెటల్ లో యూస్ చేస్తాం అండి ఓకే సో షీట్ మెటల్ వర్కర్ సిజర్ ఇస్ నోన్ ఎస్ స్నిప్ షీట్ మెటల్ కట్ చేయడానికి మనం స్నిప్స్ యూస్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఫిట్టింగ్ షాప్ టూల్స్ ఏ స్క్రాపర్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు స్క్రాపర్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు పిక్ మంచ్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు చూద్దాం స్క్రాపర్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తారంటే ఫిట్టింగ్ లోనే కానీ మనం ఏంటంటే బర్ రిమూవ్ చేయడానికి లేదా సర్ఫేస్ ని స్మూత్ అయిన చేయడానికి మనం ఈ స్క్రాపర్ యూస్ చేస్తాం అనమాట స్క్రై స్క్రైబర్ అందరికీ తెలుసు స్క్రైబర్ ఎందుకండి ఫర్ మార్కింగ్ పర్పస్ అనమాట ఓకే లైన్స్ స్ట్రైక్ చేసుకోవడానికి మనం స్క్రాబర్ యూస్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ పిక్ పంచ్ పిక్ పంచ్ కూడా మన మార్కింగ్ పర్పస్ అనమాట ఎక్కడైనా ఒక డాట్ మార్క్ చేయాలి అంటే డ్రిల్లింగ్ చేసే ముందు మనం హోల్ని మార్క్ చేసుకోవాలంటే మనం పిక్ పంచ్ని యూస్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ త్రీ వచ్చేసి ద షీట్ మెటల్ వర్కర్స్ యాన్యువల్ యూస్ ఫర్ బెండింగ్ ఆర్ ఫార్మింగ్ యూజింగ్ ఎ మ్యాలెట్ ఆర్ కాల్ అంటే షీట్ మెటల్ వర్కర్స్ యాన్యువల్ అనేది మనం తెలుసుకుంటే చాలు షీట్ మెటల్ వర్కర్స్ యాన్యువల్ ఏంటండి స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ స్టేక్స్ అనమాట అర్థమైందా ఫోర్జింగ్ షాప్ లో యూస్ చేసేది మనకి యాన్యువల్ అంటాం కానీ షీట్ మెటల్ వర్కర్స్ యాన్యువల్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి చూసుకోండి షీట్ మెటల్ వర్కర్స్ యాన్యువల్ ని స్టేక్ అంటాం ఇవి స్టేక్స్ అనమాట డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేక్స్ ఉంటాయండి ఓకే ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేక్స్ మీద మనం షీట్ మెటల్ తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసి ఉడెన్ మ్యాలెట్ తో మన షేప్ ని తెచ్చుకుంటాం అనమాట ఓకే స్టేక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేక్స్ ఉంటాయి అది మీరు ఒకసారి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే క్వశ్చన్ ఫోర్ వచ్చేసి ఏ సాలిడ్ సిలిండర్ ఆఫ్ డయమీటర్ హండ్రెడ్ ఎంఎం అండ్ హైట్ ఫార్టీ నైన్ ఎంఎం ఈస్ ఫోర్ జీ బిట్వీన్ టూ ఫ్రక్షన్ లెస్ ఫ్లాట్ డైస్ టు హైట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం అంటే ఫ్లాట్ డైస్ మధ్యలో మనకి ఏంటంటే ఫోర్ చేశారు అనమాట ఓకే ఇది ఒక డై అనుకుందాం మనకి ఏంటంటే మనకి సాలిడ్ సిలిండర్ ఈ విధంగా తీసుకున్నారు అంటే ఈ సాలిడ్ సిలిండర్ మనం ఈ డైలో పెట్టి మనం ఏంటంటే పుష్ చేస్తాం పుష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది దీని డయమీటర్ ఈ విధంగా ఉంది దాని లెంత్ ఇలా ఉంది అనుకోండి సో ఇంకొక డైతో మనం పుష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దీని క్రాస్ సెక్షన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది అదవుతుంది లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ క్రాస్ సెక్షన్ డయమీటర్ రెడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది అయితే ఇలా రెడ్యూస్ అయిన తర్వాత ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన ఫైనల్ డయమీటర్ అంతా అని అడుగుతున్నారు ఓకే అంటే ఈ వర్క్ పీస్ని హీట్ అప్ చేసి డైలో పెట్టి మనం పుష్ చేసినట్టయితే ఫైనల్ గా మనకి ఏంటంటే డ్రా చేసుకోవచ్చు ఈ ఫైనల్ అవుట్పుట్ ని సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ద వాల్యూమ్ బిఫోర్ ఫోర్జింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్టర్ ఫోర్జింగ్ ఈ ప్రిన్సిపల్ అనేది తెలియాలి మెయిన్ థింగ్ ఓకే మన క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా రిడక్షన్ జరగచ్చు కానీ అంటే షేప్ చేంజెస్ జరగచ్చు కానీ వాల్యూమ్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ అనేది జరగదు వాల్యూమ్ బిఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్టర్ ఇది ఫోర్జింగ్ సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సిలిండర్
కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా మనం ఏంటంటే ఫిఫ్టీ కాదు కాబట్టి నియర్ బై కాబట్టి మనం ఈ వన్ ఫార్టీ కి నియర్ బై ఆన్సర్ తీసుకుంటాం చాలా నియర్ బై ఆన్సర్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ నియర్ బై ఆన్సర్ ఏది వన్ ట్వంటీ అవ్వదు వన్ సిక్స్ నైన్ అవ్వదు వన్ నైన్ సిక్స్ అవ్వదు వన్ ఫార్టీ అది ఎందుకు వన్ ఫార్టీ అయిందండి ఇక్కడ వాల్యూ ఫార్టీ నైన్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్ నాట్ ఇంప్రూవ్డ్ బై కోల్డ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ మెటల్స్ అంటే మెటల్స్ ని కోల్డ్ వర్కింగ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఏ ప్రాపర్టీ ఇంప్రూవ్ అవుదని అడుగుతున్నారు కోల్డ్ వర్కింగ్ చేసినప్పుడు హార్డ్నెస్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సర్ఫేస్ ఫినిష్ ఇంప్రూవ్ అవ్వచ్చు టఫ్నెస్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవ్వదు సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ద టూల్ యూజ్ టు రిమూవ్ ద లూజ్ పీస్ ఆఫ్ ఎ లూజ్ పీస్ ప్యాటర్న్ ఫ్రమ్ ది మౌల్డ్ ఈస్ నోన్ యాస్ అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకి ఏంటంటే ఫర్ సపోజ్ ఇలా వెబ్స్ ఏదైనా ఎక్స్ట్రా వెబ్స్ కావాలనుకోండి మనకి క్యాస్టింగ్ కాంప్లెన్స్ లో అప్పుడు ఏం చేస్తాం అండి సో మనకి స్ప్లిట్ పీస్ లేదా లూజ్ పీస్ ప్యాటర్న్స్ వాడతాం ఆ లూజ్ పీస్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉంటుంది ఇదొక పీస్ ఉంటుంది ఇదొక పీస్ ఉంటుంది సో మనకి ఇవి సెపరేట్ సెపరేట్ గా మనం ఏంటంటే మౌల్ క్యాటీ నుంచి రిమూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ దీన్ని రిమూవ్ చేస్తాం తర్వాత ఈ లూజ్ పీసెస్ ని రిమూవ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ లూజ్ పీసెస్ ని రిమూవ్ చేయడానికి వాడే టూల్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఓకే మీకు అర్థం అవడం కోసం నేను ఈ ఫిగర్స్ ఇచ్చాను మనకి ఎగ్జామ్ లో ఫిగర్స్ అవ్వరు ఓకే ట్రావెల్ ఈస్ ఫర్ రిపేరింగ్ ద డ్యామేజ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది మౌల్ అంతే కదా చూడండి ఇది ఇది ట్రావెల్ అంటారు మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే ట్రావెల్ ట్రావెల్ ఎందుకు ఫర్ రిపేరింగ్ పర్పస్ సో మనకి ట్రావెల్ కాదు ఆన్సర్ ఓకే స్వాబ్ స్వాబ్ ఎందుకు అంటే మాయిశ్చర్ చేయడానికి అనమాట ప్యాటర్న్ చుట్టూ ఉండే శాండ్ మనం మాయిశ్చర్ చేయడానికి స్వాబ్ యూస్ చేస్తాం ఇది ఆల్రెడీ చూస్ చూసిందే మనకి ఏంటంటే దీన్ని స్లిక్ అంటాం అంటే స్పూన్ అనమాట స్పూన్ లా ఉన్న దాన్ని మనం స్లిక్ అంటాం స్లిక్ ఎందుకండి ఫర్ రిపేరింగ్ అండ్ ఫినిషింగ్ ది మౌల్స్ అనమాట మౌల్స్ ని ఫినిష్ చేయడానికి రిపేర్ చేయడానికి మనం ఈ స్లిక్ యూస్ చేస్తాం ఈ మూడు కాకపోతే ఆన్సర్ ఇదే కదండి స్క్వీవర్ స్క్వీవర్ అంటే ఏం లేదండి మీకు బాగా అర్థం అవడం కోసం నేను చెప్తున్నాను మనం బార్బిక్ పొలలు ఉంటాయి కదా ఐరన్ అది అనమాట అలాంటి స్క్వేవర్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ స్క్వేవర్ తో మనం ఏంటంటే ఈ లూజ్ పీస్ ని రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఏ మౌలింగ్ సెంట్ సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఏది ప్రాపర్టీ కాదు అని అంటున్నాడు ఓకే సో పర్మిబిలిటీ ఈస్ ఎ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది మౌలింగ్ సెంట్ కొలాబ్సిబిలిటీ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఏ మౌలింగ్ సెంట్ కోయిజునెస్ ఈస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఏ మౌలింగ్ సెంట్ సో ఫ్లూయిడిటీ ఈస్ నాట్ ది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఏ మౌలింగ్ సెంట్ సో యర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫ్లూయిడిటీ అనమాట so what is permeability permeability ante entante gas escaping capacity of the sand is known as permeability solid contraction lo manaki entante aa sand collapse ayyavale aithe dani collapsibility antam next cohesiveness ante enti the attraction between the similar materials ante sand particles ki sand particles ki madhya unde attraction ni mana cohesiveness antam ee cohesiveness undale molding sand ki alage ee molding sand ki additionness kuda undali additionness ante enti the attraction between uh, different uh, particles anamata ante manaki entante sand particles alage mould wall ki madhya additionness undali lakapothe sand ee mould ki koncham light ga stick ay undadu okay so ee sand particle ki mould wall ki madhya unde the additionness and sand ki sand particles ki madhya unde the cohesiveness ee moodu kuda properties of the sand fluidity anedi uh, molten metal oka property ande okay molten metal oka property that is not a sand property so your answer is fluidity so next question the external defect formed due to imperfect fusion of two streams of molten metal in the mould cavity is known as the external defect is external defect anamata due to imperfect fusion of two streams of molten metal imperfect fusion of two streams of molten metal ante ipudu two streams of molten metal ee vidhanga vachi rendu kalavaledu anukondi sarigga కలవకపోతే ఏమో కలిస్తే ఏంటంటే ఒక సాలిడ్ ఏంటంటే క్యాస్టింగ్ వస్తుంది కలవకపోతే ఏంటంటే మనకి కోల్డ్ షర్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట ఓకే సో అది యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ కోల్డ్ షర్ట్ అయితే స్వెల్లింగ్ అంటే ఏంటి స్వెల్ స్వెల్ అంటే ఏం లేదు ఎన్లాజ్మెంట్ ఆఫ్ ది క్యాస్టింగ్ మిశ్రణ్ అంటే ఏం లేదండి ఫర్ సపోజ్ మనకి ఇది మౌలు కాబట్టి అనుకుందాం అంటే మనకి సైడ్ వ్యూ నుంచి చూసినట్టయితే మనకి ఇది స్ప్రూ అండ్ మనకి ఇది రైజర్ అనుకుందాం సో స్ప్రూ నుంచి మౌల్డ్ మెటల్ పోసిన తర్వాత మనకి మొత్తం మౌల్ కాబట్టి అంతా ఫిల్ అయిపోయింది ఫిల్ అయిపోయి మనకి రైజర్ కూడా ఫిల్ అయిపోయింది బిఫోర్ ఫిల్లింగ్ దిస్ అంటే ఈ ఏరియా ఫిల్ అవ్వకుండా రైజర్ కూడా ఫిల్ అయిపోతే అంటే మనకి ఏంటంటే క్యావిటీ ఫిల్ అయింది కానీ కొన్ని ఏరియాస్ ఫిల్ అవ్వలేదు ఇలా ఇన్కంప్లీట్ ఫిల్లింగ్ ని మనం ఏంటంటే మిశ్రన్స్ అంటాం అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ బ్లోహోల్ బ్లోహోల్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే కదా డ్యూ టు ఎంట్రాప్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ అట్మాస్ఫియర్ గ్యాసెస్ కానీ దీని వల్ల మనకు ఫామ్ అయ్యేది బ్లోహోల్ అండి అది అది ఇంటర్నల్ డిఫెక్ట్ బ్లోహోల్ ఇంటర్నల్ డిఫెక్ట్ అనమాట so
the tolerance symbol ee symbol refers to ent ani arutunnadu okay so this is man clear cut ga evaran cheptaru this is parallelism anamata parallel anamata okay flatness ante ela chustam ante this is flatness okay straightness ante ela chustam this is straightness okay symmetry ante ela chustam this is symmetry okay ee symbols meer gurtpetkovali so parallelism ante ee vidhanga manam chustam this is parallelism right so next a shaft of dia the shaft diameter ichadu anta 20 okay plus uh, 0.05 minus 0.10 next and the hole of dia hole diameter kuda ichadu 20 plus 0.20 plus 0.10 okay when assembled would yield ee rendittini combination lo assemble chesthe a fit ostund ani adugutunnadu ilanti sums chese tappudu chaala jaatiga cheskovali so mundu manam upper limit and lower limit anedi find out chedam what is upper limit of the shaft upper limit vachesi 20.05 lower limit vachesi 19.90 okay allage deeniki upper limit of the hole anta 20.20 lower limit of the hole anta 20.10 okay so solve cheyalante mundu oka important note point kuda man telusukundam idi chaala chaala important especially ee fits man solve chesade appudu lower limit of the hole is greater than upper limit of the shaft aithe daanni manam clearance fit anal anamata okay allage lower limit of the shaft is greater than అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది హోల్ అయితే దాన్ని మనం ఇంటర్ఫెరెన్స్ ఫిట్ అంటాం అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఇవి మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఎగ్జామ్ వెళ్ళే ముందు చూసుకుంటే మనకి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈజీగా సాల్వ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏది సాటిస్ఫై చేస్తున్నా చూద్దాం లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది హోల్ ఎంత ట్వంటీ పాయింట్ వన్ జీరో అంతే ట్వంటీ పాయింట్ వన్ జీరో అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్ అంత ట్వంటీ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఏది ఎక్కువ ఉంది అబ్బియస్గా లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది హోల్ ఎక్కువ ఉంది సో ఈ అసెంబుల్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటండి క్లియరెన్స్ విత్ రైట్ మనకి లిమిట్స్ కట్టుకుంటాం అండి లిమిట్స్ కట్టుకొని ఇక్కడ ఏది సాటిస్ఫై చేస్తున్నా చూసుకుంటాం దాన్ని బట్టి అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫిట్ అనేది చెప్పవచ్చు సో నెక్స్ట్ ద సింపుల్ యూస్ ఇన్ మెషిన్ డ్రాయింగ్ రిఫర్స్ టు ఓకే సో సింపుల్ అంటే చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ సింపుల్గా మనం చెప్పొచ్చు అది కౌంటర్ సింగ్ డెప్త్ అవ్వదు డెప్త్ అనేది మనం అలా చూపిస్తాం ఈ విధంగా చూపిస్తాం డెప్త్ కౌంటర్ బోర్ అంటే ఆల్రెడీ డీల్ చేసిన హోల్ని మనం ఎలా చేయడానికి కౌంటర్ బోర్ అంటాం అంటే దాన్ని ఈ విధంగా చూపిస్తారు కౌంటర్ బోరింగ్ అంటే అండ్ కౌంటర్ సింకింగ్ అదే కదా కౌంటర్ సింగ్ ఆల్రెడీ డీల్ చేసిన హోల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కౌంటర్ సింకింగ్ ఈ విధంగా కౌంటర్ సింగ్ చేసుకుంటాం అనమాట అంటే మనకి ఏంటంటే ఆ స్క్రూ లాంటివి ఇందులో సిట్ అవ్వడానికి మనం ఈ విధంగా కౌంటర్ సింకింగ్ చేసుకుంటాం రైట్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ కౌంటర్ సింక్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇన్ కాయిల్ ఫామ్ ఈస్ యూస్డ్ వెల్డింగ్ ఏ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ లో ఎలక్ట్రోడ్ కాయిల్ ఫామ్ లో యూస్ చేస్తారని అడుగుతున్నాడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ మోస్ట్ ఫెమిలియర్ క్వశ్చన్ విగ్ వెల్డింగ్ మెటల్ ఎనర్టి గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఈ మెటల్ ఎనర్టి గ్యాస్ వెల్డింగ్ లోనే మనం ఎలక్ట్రోడ్ అనేది కాయిల్ ఫామ్ లో యూస్ చేస్తాం రైట్ టిక్ వెల్డింగ్ లో టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఉంటుంది ఓకే సో స్టడ్ వెల్డింగ్ కాదు పాస్ మార్క్ వెల్డింగ్ కాదు టిక్ వెల్డింగ్ కాదు సో మిక్ వెల్డింగ్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మెటల్ ఆక్సిడైజింగ్ ఫ్లేమ్ ఈస్ యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ఆక్సిసిటిలింగ్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఫ్లేమ్ దేనికి యూస్ చేస్తారు ఈ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఏ మెటీరియల్ ని వెల్డ్ చేయడానికి ఆక్సిడైజింగ్ ఫ్లేమ్ యూస్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆన్సర్ ఈస్ బ్రాస్ అయితే ఆక్సిడైజింగ్ ఫ్లేమ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ బ్రాస్ బ్రాంచ్ అలాగే జింక్ ఎలాయిస్ ని వెల్డ్ చేయడానికి మనం ఆక్సిడైజింగ్ ఫ్లేమ్ యూస్ చేస్తాం ఓకే బీబీ జెడ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి బ్రాస్ బ్రాంచ్ అండ్ జింక్ ఎలాయిస్ ని వెల్డ్ చేయడానికి ఆక్సిడైజింగ్ ఫ్లేమ్ యూస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్ ఎక్కువ న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్ అనేది మనం యూస్ చేస్తాం అండి ఆ న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్ దేనికి అంటే ఈ క్యాస్టరిన్ ఓకే అల్యూమినియం ఓకే ఇవే కాకుండా దిస్ ఇస్ ఈవెన్ ఈ రెండు కూడా న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్ అనమాట న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్ ఎక్కడక్కడ యూస్ చేస్తాం అంటే మైల్ స్టీల్ క్యాస్టైరిన్ లో కార్బన్ స్టీల్స్ ఓకే అల్యూమినియం కాపర్ ఇలాంటివన్నీ మనం వెల్ చేయడానికి న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్ యూస్ చేస్తాం అలాగే లెడ్ కూడా మనం లెడ్ వెల్ చేయడానికి కూడా న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్ యూస్ చేస్తాం రైట్ మరి రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ దేనికి రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ దేనికి అంటే ఇక్కడ ఇది కూడా తెలుసుకోవాలి రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ ఎక్కడ అంటే మీడియం కార్బన్ స్టీల్స్ని అలాగే నికిల్ మెటల్స్ని మనం వెల్ చేయడానికి రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ అనేది యూస్ చేస్తాం ఓకే మోస్ట్ ఫెమిలియర్గా యూస్ చేసేది మాత్రం మనకి న్యూట్రల్ ఫ్లేమే ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం అది గుర్తుపెట్టుకోండి So next question will say, which of the following is an example of solid state welding? Solid state welding is a process and an antara and adutna. Okay. So your answer is ultrasonic welding. Okay. Ultrasonic welding. In the point there, in solid state welding, in solid state welding, no filler material is used. Filler material is
షీల్డెడ్ మెట్లార్క్ వెల్డింగ్ ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట అంటే అలాగే దాంట్లోనే మళ్ళీ ఏంటంటే షీల్డెడ్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ అంటే టిక్ వెల్డింగ్ మిగ్ వెల్డింగ్ ఇవన్నీ వస్తాయి ఆర్కొని నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ అంటే మీకు తెలిసిందే కదా రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ అంటే స్పాట్ వెల్డింగ్ సీమ్ వెల్డింగ్ ప్రొటెక్షన్ వెల్డింగ్ బట్ వెల్డింగ్ ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట ఓకే టెర్మిట్ వెల్డింగ్ కూడా సాలిడ్ స్టేట్ కాదు టెర్మిట్ వెల్డింగ్ కూడా మనకి లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ లాజర్ బీమ్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ కూడా మనకి ఏంటంటే కంప్లీట్ లిక్విడ్ స్టేట్ వెల్డింగ్స్ అనమాట ఇవి అవ్వదు సో ఓన్లీ అల్ట్రాసోనిక్ వెల్డింగ్ మాత్రమే సాలిడ్ స్టేట్ వెల్డింగ్ ఎలాంటి ఫిల్లర్ మెటీరియల్ ఉండదు మనం అసలు లిక్విడ్ స్టేట్ లో కలకుండానే అక్కడ ఏంటంటే అల్ట్రాసోనిక్ వైబ్రేషన్స్ వల్ల మనకి వెల్డింగ్ అనేది జరుగుతుంది దీన్ని సాలిడ్ స్టేట్ వెల్డింగ్ అంటాం సో నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఎ గ్రూ ఈస్ ఫార్మ్ ఇన్ ద పేరెంట్ మెటల్ అట్ ద టో ఆఫ్ ది వెల్డ్ పాస్ దట్ ఈస్ అలాంగ్ ది సైడ్ ఆఫ్ ది వెల్డ్ బీట్ దిస్ వెల్డింగ్ డిఫెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓకే దీని ఏ వెల్డింగ్ డిఫెక్ట్ అని అడుగుతున్నాడు ఓకే ఆఫ్ ది వెల్డ్ పాస్ దగ్గర అంటే ఏం లేదు ఇలా ఇదిగోండి గ్రూ ఇలా గ్రూ ఫామ్ అయింది అనుకోండి సింపుల్ డైరెక్ట్ గా ఎలాంటి గ్రూ ఫామ్ అయితే దీన్ని మనం అండర్ కట్ అని అంటాం డైరెక్ట్ ఓకే దిస్ ఇస్ నోన్ ఎస్ అండర్ కట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ అండర్ కట్ డిస్ట్రాక్షన్ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే అక్కర్స్ డ్యూ టు అనీవన్ హీటింగ్ అండ్ కూలింగ్ ఓకే ఎక్సెస్ కరెంట్ వల్ల ఇప్పుడు ఎక్సెస్ కరెంట్ ఉంది అనుకోండి ఎక్సెస్ కరెంట్ ఆర్ ఎక్సెస్ హీట్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అనీవెన్ కూలింగ్ హీటింగ్ జరుగుతుంది అనమాట అనీవెన్ హీటింగ్ కూలింగ్ జరుగుతుంది జరిగితే అప్పుడు మనకి ఏంటంటే డిస్ట్రాక్షన్ డిఫెక్ట్ వస్తుంది పోరాసిటీ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే ఎంట్రాప్మెంట్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫిక్ గ్యాసెస్ ఇన్ ద వెల్డ్ పూల్ ఈస్ నోన్ ఎస్ పోరాసిటీ స్పాటర్ అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు మనం వెల్డింగ్ చేసిన తర్వాత మనకు అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న డాట్స్ లో మెటల్ పడిపోతుంది కదా దాన్ని మనం వెల్ స్పాటర్ అంటాం అనమాట అంటే ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఇన్పుట్ ఆర్ హై వెల్డింగ్ కరెంట్ వల్ల ఇది జరుగుతుంది అదవుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద నాన్ కటింగ్ ఆపరేషన్ దట్ కెన్ బి పర్ఫామ్ ఆన్ ద లేత్ ఈస్ ఓకే సో లేత్ మీద పర్ఫామ్ చేస్తే నాన్ కటింగ్ ఆపరేషన్ అంటాం గ్రూవింగ్ గ్రూవింగ్ అంటే మనం ఇలా గ్రూ కొట్టడం ఇలా గ్రూవ్స్ కొట్టడం బోరింగ్ ఆల్రెడీ డెల్ చేసిన హోల్ మనం ఎలా చేయడాన్ని మనం బోరింగ్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ఫేసింగ్ మనకి లెంత్ అని తగ్గించుకోవాలంటే చేసేది ఫేసింగ్ ఈ మూడిట్లో కూడా మనకి మెటల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది సో ఈ మూడు అవుతుంది ఆన్సర్ స్పిన్నింగ్ అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ వెజ్ షేప్ టూల్ ఈస్ యూస్ ఫర్ రిమూవింగ్ ది ట్యాపర్ షాంక్ ఫ్రమ్ ది నోస్ ఆఫ్ ది డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ స్పిండిల్ అండ్ ఈస్ నోన్ యాస్ చూడి ఫిగర్స్ ఏమి ఏమో మీ కన్వీనియన్స్ కోసం నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు దీన్ని డ్రిల్ చక్ అంటారు అంటే ఆప్షన్ బి ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి డ్రిల్ కీ అంటారు ఇది ఆప్షన్ డి ఈ రెండు కాదు ఓకే డ్రిల్ సాకెట్ అంటే ఇది ఓకే చూసారా ఈ డ్రిల్ మెషిన్ స్పిండిల్లో ఈ ట్యాపర్ శాంక్ రిమూవ్ చేయడానికి యూస్ చేసే టూల్ డ్రిల్ డిఫ్ట్ అన్ డ్రిల్ డిఫ్ట్ అంటాం ఓకే సో దీది డ్రిల్ సాకెట్ అనమాట రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డ్యూరింగ్ మెషినింగ్ ఆపరేషన్ షాపర్ మెషిన్ టూల్ యూజెస్ ది ఫాలోయింగ్ మెకానిజం సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ షాపర్ మెషిన్ టూల్ యూస్ చేసే మెకానిజం ఏదండి క్రాంక్ అండ్ స్లాటెడ్ లెవర్ మెకానిజం ఒక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ క్రాంక్ అండ్ స్లాటెడ్ లెవర్ మెకానిజం ఇవ్వకపోతే మనం విత్ వత్ క్విక్ రిటర్న్ మెకానిజం క్యూఆర్ఆర్ మెకానిజం కూడా ఆన్సర్ ఉంటే పెట్టచ్చు క్రాక్ అండ్ స్లాటెడ్ లెవర్ ఇవ్వకపోతే విత్ వర్త్ పెట్టచ్చు ఓకే లేదు హైడ్రాలిక్ అని కూడా ఇస్తే అది కూడా పెట్టచ్చు అనమాట ఓకే అదనమాట రైట్ సో నాట్ జెనీవా మెకానిజం నాట్ రాచెట్ మెకానిజం నాట్ ఫెసిలియర్ మెకానిజం సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏ మిల్లింగ్ ఆపరేషన్ ఇన్ విచ్ టూ కటర్స్ ఆర్ మౌంటెడ్ అండ్ ద సేమ్ ఆర్బర్ టూ మెషిన్ టూ ప్యారల్ వెర్టికల్ సర్ఫేసెస్ సైమల్ డెన్యూస్ లీస్ కాల్ ఓకే మన కటర్ దేని మీద మౌంట్ చేస్తామండి ఆర్బర్ మీద మౌంట్ చేస్తాం ఈ ఆర్బర్ మీద ఒకేసారి రెండు మిల్లింగ్ కటర్స్ అనేది మౌంట్ చేసాడంట మౌంట్ చేసి రెండు ప్యారల్ వెర్టికల్ సర్ఫేస్ ని ఒకేసారి మనం మెషినింగ్ చేస్తున్నాడు మెషిన్ చేస్తే అదే ప్రాసెస్ అని అడుగుతున్నాడు ఓకే చూడండి మనకు వర్క్ పీస్ ఇలా ఉంది ఓకే మనకేమో కట్టర్ ఇలా ఉంది అనుకోండి వర్క్ పీస్ ఈ విధంగా మూవ్ అవుతుంది మన కట్టర్ ఈ విధంగా రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి యాక్సెస్ ఆఫ్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ ది మిల్లింగ్ కట్టర్ ఈస్ ప్యారల్ టు ద వర్క్ దాన్ని మనం స్లాబ్ మిల్లింగ్ అంటాం ఓకే యాక్సెస్ ఆఫ్ ది రొటేషన్ ఆఫ్ ది కటర్ ఈస్ ప్యారల్ టు ద వర్క్ అయితే స్లాబ్ మిల్లింగ్ రైట్ నెక్స్ట్ స్ట్రాడల్ మిల్లింగ్ అంటే ఏంటి స్ట్రాడల్ మిల్లింగ్ అంటే అది మిల్లింగ్ పర్ఫామ్ ఆన్ ది టూ సర్ఫేసెస్ టైమ్ సైమల్ టెన్యూస్లీ ఓకే స్ట్రాడల్ మిల్లింగ్ అంటే ఏంటంటే రెండు సర్ఫేసెస్ మీద ఒకేసారి మనం మిల్లింగ్ పర్ఫామ్ చేస్తే రెండు ప్యారల్ వెర్టికల్ సర్ఫేసెస్ మీద దాన్ని మనం స్ట్రాడల్ మిల్లింగ్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ టీ స్లాట్స్ అంటే మ